Obviamente, esto es imposible si cada municipio no adhiere a la ley y se deja, digamos, guiar y ayudar por el equipo científico provincial para hacer su propio diagnóstico de gases de efecto invernadero. Eh, deberemos hacer al respecto un proyecto de reducción a corto, mediano y largo plazo de estos efectos, un pronóstico del clima y una información sobre la calidad de, de suelo, sobre las aguas, sobre los gases. Eh, la verdad que esto eh, nos va a permitir la tercer pata de la cual nosotros hablábamos al principio, que es la resiliencia. Es imposible tener ciudades resilientes que desconozcan. Es imposible tener ciudades resilientes y ciudadanos resilientes si no hemos hecho las medidas de adaptación correspondientes, si no sabemos lo que nos puede pasar en el futuro, si no estamos alerta, si no hemos estudiado, si no tenemos diagnóstico. Entonces, esta ley lo que nos llama es justamente a eso, ¿no? a tener los diagnósticos pertinentes, el estudio de la provincia de Buenos Aires pertinente, saber a dónde se están emitiendo la mayor cantidad de gases, saber a dónde van a llegar las secuelas ante nuevos cambios eh, en el clima y nuevas repercusiones. Sabemos que los ciudadanos vulnerables son los ciudadanos que más sufren las consecuencias del cambio climático. Entonces, hacia ahí está nuestra mirada. Hacia ahí va a estar nuestro esfuerzo, hacia ahí está pensada también eh, este proyecto de ley provincial del cambio climático.